హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ క్లాక్ నిన్న క్లాక్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం కదా ఈరోజు టూ మెథడ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్ వన్ మెథడ్ వన్ లో మెథడ్ వన్ ఏంటి మనకు గుర్తుంది కదా క్యాలిక్యులేట్ టైం ఫ్రమ్ గివెన్ యాంగిల్ సో మనకి యాంగిల్ ఇస్తారు దాని నుంచి మనం టైం ఫైన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎట్ వాట్ టైం బిట్వీన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ బోత్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద క్లాక్ ఫ్రమ్ రైట్ యాంగిల్ ఫార్మ్ రైట్ యాంగిల్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ లోపు ఎన్ని రైట్ యాంగ్ సెకండ్ రైట్ యాంగిల్ ఏ టైం కి ఫామ్ అవుతుంది అని అడిగారు సో క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఇక్కడ ఫార్మ్ రైట్ యాంగిల్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం అన్నారు సో సెకండ్ టైం రైట్ యాంగిల్ ఏ టైం కి ఫామ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు అంటే మనకు తెలుసు కదా వన్ అవర్ కి ఎన్ని రైట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి టూ రైట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఎన్ని సార్లు కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది ఎవ్రీ అవర్ కి వన్ టైం అండ్ ఎవ్రీ అవర్ కి వన్ టైం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి బట్ రైట్ యాంగిల్స్ మాత్రం ఎవ్రీ అవర్ కి టూ టైమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఫామ్ అయింది కాదు సెకండ్ టైం రైట్ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో మనకి తెలుసు కదా నిన్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనుక క్లాక్ మొత్తం ఒకే ఫామ్ లో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఫామ్ లో ఎమ్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ సో హియర్ ఎమ్ అంటే మినిట్స్ అంటే టైం హెచ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ అవర్ అండ్ ఏ యాంగిల్ సో మనకి ఎం ఎం అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని మినిట్స్ కి సెకండ్ రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందో ఫైన్ చేయాలి సో ఎం మనకి తెలియదు హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ అవర్ ఫస్ట్ అవర్ ఏది ఫైవ్ టు సిక్స్ లో ఫస్ట్ అవర్ ఫైవ్ సో హెచ్ హెచ్ వన్ ఫైవ్ యాంగిల్ మనకి యాంగిల్ కూడా తెలుసు ఇక యాంగిల్ ఎలా అంటే క్వశ్చన్ లోనే ఉంటుంది కథ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయరు కదా మనం అర్థం చేసుకోవాలి క్లాక్ ఫ్రమ్ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ అంతే కదా యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చినట్టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో టూ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో టూ ని మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై లెవెన్ ఎం ఈక్వల్ టు సో ఎం ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై లెవెన్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై లెవెన్ సో దీన్నే ఎం వన్ దీని ఎం టూ అనుకుందాం సో ఎం వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ బై లెవెన్ సో ఫోర్ ఎయిటీ బై లెవెన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎం టూ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ బై లెవెన్ సో సో వన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ సో ఎం వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై లెవెన్ ఫోర్ ఎయిటీ బై లెవెన్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఎం వన్ ఆర్ ఎం టూ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు టెన్ టెన్ బై లెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అంటే లెవెన్ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ సో ఇది సెకండ్ టైం ఫామ్ అయింది అండ్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది టెన్ టెన్ బై లెవెన్ అంటే ఫైవ్ టెన్ కి ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ అట్ ఈ టైం కి ఫామ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏంటి 43 త్రీ మినిట్స్ సెవెన్ బై లెవెన్ మినిట్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఈస్ సి అర్థమైంది కదా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇలా రాసుకోవడం చేత కాలేదు అంటే కుదరలేదు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్స్ ని ఆప్షన్స్ ని చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ బై లెవెన్ వచ్చితే అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము ప్రాబ్లం సో మనకి క్వశ్చన్ లో ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ కి సెకండ్ టైం రైట్ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అని అడిగారు ప్రతి అవర్ కి టూ రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ మనకి ఫామ్ లో ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ తెలుసు కదా సో ఎం అంటే మినిట్స్ హెచ్ వన్ అవర్ ఏ ఇస్ యాంగిల్ 
అండ్ మనకి మినిట్స్ మనం ఏ టైంకి సెకండ్ రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అయిందని కదా ఫైన్ చేయాల్సింది సో ఎమ్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఈ ఫామ్ లో ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఇందులోనే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ బోత్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద క్లాక్ కో ఇన్సైడ్ సో సిక్స్ నుంచి సెవెన్ లోపు బోత్ హ్యాండ్స్ అంటే చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు ఎప్పుడు కో ఇన్సైడ్ అవుతాయి కో ఇన్సైడ్ అవడం అంటే ఎప్పుడు ఒకే ఒకే లైన్ మీద కలుసుకుంటాయి సో సిక్స్ నుంచి సెవెన్ లోపు రెండు ముళ్ళు ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయో చూద్దాం సో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు సో కో ఇన్సైడ్ అన్నారు కో ఇన్సైడ్ అంటే రెండు ఒకే యాంగిల్ అంటే ఒకే యాంగిల్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి అంటే సేమ్ ఒకే లైన్ మీద ఉంటే ట్వెల్వ్ నుంచి చిన్న ముళ్ళు ట్వెల్వ్ మీద ఉండి పెద్ద ముళ్ళు ట్వెల్వ్ మీద ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నట్టు జీరో డిగ్రీస్ కదా సో కో ఇన్సైడ్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంతే కదా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది ట్వెల్వ్ నైన్ త్రీ సిక్స్ సో ఇది చిన్న ముళ్ళు ఇది పెద్ద ముళ్ళు రెండు ఒకే చోట అంటే ఒకే టైం ని రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఒకే చోట కలిసినప్పుడు అక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది రెండింటి మధ్య యాంగిల్ జీరో డిగ్రీస్ కో ఇన్సైడ్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ అదే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ చిన్న ముళ్ళు త్రీ మీద ఉండి పెద్ద ముళ్ళు నైన్ మీద ఉంటే అప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంతే కదా త్రీ నుంచి సిక్స్ కి నైంటీ డిగ్రీస్ సిక్స్ నుంచి నైన్ కి నైంటీ డిగ్రీస్ ఈ టోటల్ త్రీ నుంచి సిక్స్ కి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మనకి యాంగిల్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయరు ఇక్కడ కో ఇన్సైడ్ ఆపోజిట్ ఇలా అడిగినప్పుడు మనకి టోటల్ గా యాంగిల్ ఎంతో తెలుసు కాబట్టి కో ఇన్సైడ్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉంటుంది అండ్ ఆపోజిట్ అంటేనేమో రెండు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఈ త్రీ నుంచి ట్వెల్వ్ కి మధ్య ఉన్నది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సో నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగారో చూద్దాం బోత్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్ కో ఇన్సైడ్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ కి బోత్ హ్యాండ్స్ అంటే ఈ చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు ఎప్పుడు కో ఇన్సైడ్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నారు సో కో ఇన్సైడ్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ సో మనకి ఫార్ములా గుర్తుంది కదా ఎమ్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ ఎమ్ ఎంత మనం కావాల్సింది టైమే కదా ఫైన్ చేయాల్సింది సో టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ఫస్ట్ అవర్ ఏంటి సిక్స్ నుంచి సెవెన్ లో ఫస్ట్ అవర్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డిగ్రీస్ ఎంత జీరో సో ఎమ్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ త్రీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో ఇంకా జీరో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎమ్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ సో టూ టూ ని వన్ ఎయిటీతో మల్టిపుల్ చేయండి త్రీ సిక్స్టీ బై లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో సో దట్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై లెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ బై లెవెన్ ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు థర్టీ టూ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఈ ఆన్సర్ ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది సో లెవెన్ త్రీస్ లెవెన్ త్రీస్ థర్టీ టూ ఇంటూ లెవెన్ మల్టిపుల్ చేసుకోండి ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది లెవెన్ టూస్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ త్రీస్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ టూ సో లెవెన్ టూస్ ట్వంటీ టూ అండ్ లెవెన్ త్రీస్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కి ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ని యాడ్ చేయండి ఎయిట్ ని యాడ్ చేస్తే టెన్ సిక్స్ త్రీ సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది కదా సో థర్టీ టూ ఎయిట్ బై లెవెన్ మినిట్స్ పాస్ట్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ నుంచి సెవెన్ లోపు థర్టీ టూ మినిట్స్ ఎయిట్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం థర్టీ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ సో లెవెన్ త్రీస్ థర్టీ త్రీ లెవెన్ త్రీస్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ యాడ్ చేద్దాం టెన్ సెవెన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ డిగ్రీస్ సో ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా త్రీ సిక్స్టీ బై లెవెన్ ని నో సో దిస్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ థర్టీ టూ బై లెవెన్ థర్టీ టూ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైంది కదా
లేకపోతే రైట్ యాంగిల్ కానీ అని అడుగుతారు రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కోయిన్ సైడ్ అయితే జీరో డిగ్రీస్ అండ్ ఆపోజిట్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈ గుర్తుంది కదా ఇందాక చెప్పింది సో జస్ట్ ఇలా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ యాంగిల్ని ఫైన్ చేయగలిగితే మీకు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయడం ఎంతో టైం పట్టదు సో ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇదంతా సాల్వ్ చేశాక ఈ ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ టూ చూద్దాం సో ఇది మెథడ్ టూ మెథడ్ టూ మనకి తెలుసు కదా మనం క్యాల్కులేట్ ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ గివెన్ టైం సో మనకి టైం ఇస్తారు మనం యాంగిల్ ఫైన్ చేయాలి ఇందాకేమో యాంగిల్ ఇచ్చారు టైం ఫైన్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు టైం ఉంటుంది యాంగిల్ ఫైన్ చేయాలి రెండిట్లకి ఫార్ములా మాత్రం సేమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ ద అవర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ వెన్ టైం ఈజ్ ఫోర్ ట్వంటీ సో టైం ఫోర్ ట్వంటీ అయినప్పుడు చిన్న ముళ్ళకి పెద్ద ముళ్ళకి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ని మనం ఫైన్ చేయాలి సో ఫార్ములా ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ సో మనకి ఇక్కడ మనం యాంగిల్ ని కదా ఫైన్ చేయాల్సింది సో ఎం ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఇక్కడ అవర్ అవర్ ఫోర్ అండ్ మినిట్స్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ అవర్ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ సో ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇంటూ థర్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టు టూ ఫార్టీ బై లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ టూ ఏ డిగ్రీస్ సో మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ తెలియదు కదా సో టూ ఏ టూ ఏ నీటి తీసుకొస్తే టూ ఏ ఈక్వల్ టు సో టూ ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ మైనస్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎలా వచ్చింది తెలుసు కదా లెవెన్ ట్వంటీ లెవెన్ నీటి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇటు బైలో ఉన్నది ఇటు వెళ్తే మల్టిపుల్ అవుతుంది సో టూ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఏ డిగ్రీ సో ఇటు ప్లస్ లో ఉన్నది ఇటు వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది సో టూ ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ మైనస్ టూ ట్వంటీ సో ట్వంటీ దెన్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ సో బై టూ ఏ కదా ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై టూ సో టెన్ టైమ్స్ సో మనకి ఆప్షన్ లో టెన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకుందాం ఏ అయితే జీరో డిగ్రీస్ బి టెన్ సి ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో టెన్ డిగ్రీస్ దగ్గర మనకి ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ అర్థమైంది కదా ఫోర్ ట్వంటీకి యాంగిల్ ఎంత టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ ద అవర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ వెన్ ద టైమ్ ఈస్ ఫోర్ ట్వంటీ సో ఫోర్ ట్వంటీ అయినప్పుడు టైమ్ చిన్న ముళ్ళకి పెద్ద ముళ్ళకి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అని అడిగారు సో ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ హెచ్ వన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ తెలుసు కదా మనకి ఎం అంటేనేమో ట్వంటీ మినిట్స్ హెచ్ అంటేనేమో ఫోర్ అవర్స్ అవర్ ఫోర్ అండ్ యాంగిల్ మనం ఫైన్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ సో ట్వంటీ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఎలా వచ్చింది ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ టూ ఫార్టీ బై లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ డిగ్రీ టూ ఏ డిగ్రీస్ టూ ఏ ఈక్వల్ టు ఈ లెవెన్ ఇట్ మల్టిపుల్ అయినప్పుడు లెవెన్ ట్వంటీస్ టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ మైనస్ టూ ట్వంటీ బై సో టెన్ టూ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఫోర్ ట్వంటీకి యాంగిల్ ఎంత టెన్ డిగ్రీస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎట్ వాట్ యాంగిల్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ ఆర్ ఇన్క్లైన్డ్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ సో మనకి ఎట్ వాట్ యాంగిల్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగా ఎట్ వాట్ యాంగిల్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ ఆర్ ఇన్క్లైన్డ్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ట్ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కి క్లాక్ అనేది వాటి యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఎంత ఇన్క్లైన్ అయింది అని అడుగుతున్నారు సో ఫార్ములా సేమ్ ఎం ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ ఎం ఎం అంటే తెలుసు కదా మినిట్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ అంటే తెలుసు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే టైం ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈక్వల్ టు టూ బై లెవెన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ఎంత ఫైవ్ అంతే కదా ఫస్ట్ అవర్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డిగ్రీస్ సో ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఏ డిగ్రీస్ సో టూ
टू ए ईक्वल टू थ्री हड्रेड मैनस वन सिक्टी फाइव 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 टेन फाइव पे इक नईन नईन सिक्स पे थ्री टू वन वन सो वन थर्टी फाइव एक्वल टू वन थर्टी फाइव बै टू सो ऐंगल वन थर्टी फाइव बै टू वन थर्टी फाइव मन वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव अंटे सिक्टी सैवन वन बै टू डिग्री अंत कदा सो चूद सिक्टी सैवन इंटू टू फोर्टी थर्टी प्लस वन वन थर्टी फाइव सो वन थर्टी फाइव बै टू वा दिशा इला से चक्सवाली का सारी आपशन से चक्सको इला फोर डिग्री अनाब इध रात चक्सकने पन इधी चक्सको आंसर वो सो so, मन इक वन थर्टी फाइव वाबी वन थर्टी फाइव अंत सिक्स टू प्लस वन ऐडी सो टू इंटू सोर फोर प्लस वन फाइव इकोद अब फाइव टू सिक्सटी प्लस वन इधर चक्स सो इधे विधा इक टू टू प्लस फोर अभी फाइव वस्तना कदा सो सर आपशन से चक्सक चाल ईजी अ सो प्रॉब्लम अर्थम कदा मेथड वन एमो मन इच्छा टाइम नीचे इच्छा ऐंगि नीचे टाइम फैन चेयर मेथड टू एमो इच्छा टाइम नीचे ऐंगि फैन चेयर का मेथड्स की यूज फार्मलाटे अभी एम ईक्वल टू टू बै लैवन आफ् हेच वन इंटू थर्टी प्लस आर् मैनस ए डिग्री टू बै लैवन एला वो इंट्रडक्षन चूस्ते अर्थम हो सो इपड़ अर्थम कदा क्लाक ए सम अड़ना चालाजी फाम लर्तक साल्व चेयु काक ऐंगि अने मन फोर इंपारटे पाइं चूसा इंट्रडक्षन आ फोर इंपारटे पाइंट फाउते ऐंगि फैन चेयर चालाजी अदे ऐंगि रईट ऐंगि अंटे नई डिग्री को सैडे जीरो डिग्री आजिट डे वन एटी डिग्री कंप्लीट क्लाक अने थ्री सिक्टी डिग्री सो अर्थम कदा सारी इंट्रडक्ष चूसा प्रॉब्लम्स के इंका ईजी ऐसी अर्थम थैंक यू